ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ ಈ ಕಿಟ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಭ್ರಮಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎರಡು ಕಾಗದದ ಮಾದರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಂಬಾವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರನ ಭ್ರಮಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಳದ ಆಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಗೋಳ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಳ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊರಕತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾರ ನಮಗೆ ಈ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಭ್ರಮಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಈ ಕಾಗದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬಾವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಗದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿದನ್ನು ತೆರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾಗದ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಾಗದ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮಡಕೆಗಳನ್ನ ಮೇಲೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ ಈ ಕನ್ನಡಿ ಹೀಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿನ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಈ ಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರನ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಯಾವ ಭಾಗನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಾಲಚಂದ್ರನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಧಾಧಿಕ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ
ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹುಣ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹುಣ್ಮೆ ಇದ್ದ ಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕಾಲದ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಚಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದಿಲ್ದಿರೋಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಂಬಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾಗದದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ there is a cut over here and we'll place the end of the card strip into that cut so that this mirror is now inclined at an angle of 45 degrees now we shall place our moon here so now as you can see the light is falling on this side of the moon but what is the earth view earth view is what we actually see in the mirror so now if you see in the mirror you will not be able to see any portion of this sun lit moon so this is new moon now as the moon revolves around the earth in its orbit we can actually make our moon revolve here too see we can take it to a new position sunlight is still coming from the same direction and again half the moon is lit but what is seen towards the earth we will actually be able to see a crescent moon in the reflection there now we shall take the moon to a new position in its orbit now the moon has come here again half the moon is actually lit and in the reflection you will be seeing that half of this part is actually lit so this is our half moon or this is the first quarter what we call now when it comes here you will be able to see that in the reflection it appears like little more than half we call that as gibbous when it comes there this entire illuminated portion of the moon will be visible in the reflection so this is full moon when the moon comes here again it is gibbous slightly more than half when the moon comes here it's again half in the reflection when the moon comes here it's crescent and when it comes back here this is again new moon so as the moon 
being a non luminous object revolves around the earth we will be able to see different portion of the sun lit side of the moon so until this part we will be seeing that the size increases or we say it is waxing phase and here it keeps reducing we say this is waning phase of the moon so this way we were able to understand why we happen to see the moon in different phases so we could see that as the non luminous moon went around the earth the sunlit portion of the moon that is visible towards the earth keeps changing as a result we will be seeing the moon in different phases Thank <laughs> you.